அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஒரு முக்கியமான பிரின்சிபல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேர் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக ஐசிஐசி இதில் இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்லாம் இந்த டென்த்துலேயே கொண்டு வந்திருக்காங்க கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லை இதில் ஏராளமான ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப முக்கியமானது இது மெக்கானிக்கலில் ரைட் ஸோ நமக்கு இது வந்து ப்ளஸ் ஒன்ல தான் இருக்குது இதை டீப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது அவசியம் தமிழில் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா திருப்பு திறன்களின் தத்துவம் திருப்பு திறன்களின் தத்துவம் அப்படின்னு என்ன செய்கிறாங்க தமிழில் வந்து இதை மொழிபெயர்க்கிறாங்க ஸோ இதனுடைய ஐடியா என்ன நம்ம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணலாம் எப்படி கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே இந்த மாதிரி என்ன இருக்கு ஒரு ஒரு ராடு இருக்கு சரிங்களா இந்த ராடுல வந்து சே இந்த பாயிண்ட்டை ஹிஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் சே திஸ் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் ஹிஞ்ச்டு ஹிஞ்சுன்னா தெரியும் இல்லையா இந்த இந்த ஒரு ஷார்ப் எட்ஜ வச்சு இங்கே வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த 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 ராடுக்கு வந்து மாஸ் இல்லை அப்படி ஆக்சுவலாக இருக்க முடியாது சும்மா வேற நுட்பமான கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மாஸை ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறோம் மீனிங் இட் ஹஸ் வெரி லெஸ் மாஸ் ரிஜிட் பாடி வெரி லெஸ் மாஸ் இப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ரைட் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ரைட் சே இந்த பக்கம் இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் ஐ கால் திஸ் எஸ் எஃப் ஒன் இந்த ஃபோர்ஸ் ஐ கால் திஸ் எஸ் எஃப் டூ ஸோ ரெண்டு கீழ் நோக்கி இழுக்கிறதுனால அதெல்லாம் இந்த இடம் இருந்தால் வாங்குறா இந்த இடம் தானே வாங்குறா ஸோ தேர் வில் பி எ ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் லெட் மீ கால் திஸ் எஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த 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 மெம்பர் மேலே இப்படி மூணு ஃபோர்ஸ் செயல்படுது இந்த மெம்பர் மேலே மூணு ஃபோர்ஸ் செயல்படுது ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸை சே ஐ கால் திஸ் எஸ் டி ஒன் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸை டி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த டிஸ்டன்ஸை டி டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம என்ன நடக்குதுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபோர்ஸ் ஏதேனும் இருக்கா எஃப் நெட் இருக்கா எஃப் நெட் இருந்தால் ஆக்சலரேஷன் நடக்கும் ரைட் டார்க் நெட் இருக்கா டார்க் நெட்டை டோன்னு சொல்லுவோம் நெட் இருக்கா அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் நடக்கும் ரைட்டா இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அடிப்படை ஸோ இது என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன 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 ஒரு நிபந்தனை எங்க கேட்டிங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் சே சே ஸ்டேபிளாக இருக்கு சிஸ்டம் இஸ் ஸ்டேபிள் மீனிங் மீனிங் அதுக்கு ஆக்சலரேஷனும் லீனியர் ஆக்சலரேஷனும் இல்லை ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷனும் இல்லை இல்லை கோண முடுக்கமும் இல்லை முடுக்கமும் இல்லை அப்படின்னா அப்படின்னா அப்போ இது என்ன பொசிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் திஸ் இஸ் இன் ஈக்வலி பிரியம் சாம நிலையில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ சாம நிலையில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுறேன் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் சே கீழே இருக்கிறத மைனஸ்னு வச்சுக்கிறேன் மேலே உள்ள ஃபோர் ப்ளஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ மொத்த ஃபோர்ஸ் நெட்டை கண்டுபிடிக்கிறது என்னுடைய நோக்கம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்ன என்ன ஃபோர்ஸுங்கிறதுக்காக இது வந்து எஃப் ஒன் இது கீழே நோக்கி இருக்குது ஸோ மைனஸ் எஃப் ஒன் இது நார்மல் ஃபோர்ஸ் மேல் நோக்கி இருக்கு ப்ளஸ் என் எஃப் டூ கீழ் நோக்கி இருக்கு மைனஸ் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் கிளியராக நம்மளுக்கு ஒன்று புரியுது டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் நடக்காமல் இருக்கணும்னா என் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ இது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் ரைட் செகண்ட் கண்டிஷன் ஆராய்ச்சி பண்ணால் டார்க் அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் என்ன செய்வோம் டார்க் ரெண்டுமே அபவுட் சி கண்டுபிடிப்போம் டார்க் About C due to F1. Right. இங்க டார்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பார்க்கணும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக தெரிஞ்ச விஷயம் ஆர் இன்டூ எஃப் தான் டார்க் ஸோ இங்கே ஆர் எவ்வளவு டி ஒன் என்ன ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ரைட் இப்போ ஒரு விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் என்ன கவனமாக இருக்கணும் டேரக்ஷன் தெரியணும் இந்த டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கு இது இப்படி இழுக்கிறதுனால இது இப்படி திரும்புமா இப்படி திரும்புமா ஆன்டி கிளாக் விசா திரும்புவோம் ஸோ ஐ புட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பிள்ளைகள் புரியறதுக்காக அதே மாதிரி டார்க் ஆட் சி டியூ டு எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ இன்டு எஃப் டூ இப்போ எப்படி டார்க் இருக்கும் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கும் இது கீழ் நோக்கி இருக்குது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ திஸ் வில் பி இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ கிளியர்லி ரெண்டு பேரும் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கு ஸோ டார்க் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டையும் நம்ம சம பண்ணணும் சே இதை இதை டோ ஒன் இதை டோ டூன்னு வச்சுக்கிட்டா ரெண்டையும் நம்ம சம பண்ணணும் சம
ஸோ இதிலிருந்து நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டி ஒன் எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டி டூ எஃப் டூ இதிலிருந்து நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும் கேட்டிங்கன்னா எஃப் ஒன் பை எஃப் டூ இஸ் ஈக்வல் டு டி டூ பை டி ஒன் எப்போ எப்போ அதாவது ஈக்குவலி பிரியம் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் ஸோ ஈக்குவலி பிரியம் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கான ரெண்டாவது நிபந்தனை இது முதல் நிபந்தனை இது இதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக தெரியலாம் ஆனால் இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னார்மஸ் ரொம்ப ரொம்ப என்னார்மஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்ன உதாரணம் உங்கள் பிள்ளைகளில் காமிக்கிறேன் சே சே ஒரு பெரிய மாஸ் இருக்குது அது ஆயிரம் நியூட்டன் ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆயிரம் நியூட்டன் ரைட் இந்த ஆயிரம் நியூட்டனை நான் தூக்கணும் எங்கிட்ட வெறுமனே நூறே நூறு நியூட்டன் தான் இருக்குது என்னால் இப்போ அவ்வளோ தான் செலவு பண்ண முடியும் அவ்வளோ தான் ஃபோர்ஸ் இருக்குது நூறு நியூட்டனை வச்சு ஆயிரம் நியூட்டன் எப்படி தூக்குறது ஆயிரம் நியூட்டன் கீழே இழுத்துருமே பட் இப்போ சுச்சுவேஷன் நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓ இதான சுச்சுவேஷனு ஸோ நான் பார்க்குறேன் இது ஆயிரம் இது நூறு அப்படின்னா இதை விட இது பத்து மடங்கு கம்மியாக இருக்குது ஓஹோ அப்போ டிஸ்டன்ஸில் அந்த வேலையை செய்கிறேன் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதை வந்து ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த ஃபல்கரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ரைட் இங்கே நான் அந்த ஃபல் இந்த ஃபல்கரம்லேருந்து இந்த இந்த ஃபோர்ஸை நான் பத்து மீட்டர் வச்சுக்கிறேன் பத்து மீட்டர் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் டார்க் இவன் கிரியேட் பண்ணுற டார்க் பாருங்கள் ஸோ டார்க் டியூ டு எஃப் ஒன் பாருங்கள் எவ்வளவு இருக்கும் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆயிரம் இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று ரைட் ஸோ டார்க் உடைய யூனிட் நியூட்டன் மீட்டர் ஸோ ஆயிரம் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இவன் கிரியேட் பண்ணுவான் இவன் பாருங்கள் ஒரு நூறு நூறு நியூட்டன் தான் ஆனால் அவன் எவ்வளோ கிரியேட் பண்ணுறான் பாருங்கள் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பத்து ஃபோர்ஸ் நூறு ஸோ நூறு இன்டு பத்து அகெயின் தௌசண்ட் நியூட்டன் அப்போ என்ன தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு பயங்கரமாக விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியுது என்னென்னா ரைட் பெரிய ஃபோர்ஸை சிறிய ஃபோர்ஸ் மூலமாக எதிர்கொள்ள இயலும் சிறிய ஃபோர்ஸ் சிறிய மாஸ் மூலமாக பெரிய மாசை தூக்க இயலும் ரைட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதுக்கெல்லாம் அதனால தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் ஐசிஐசி அதட் இஸ் பலவிதமான படிப்புகளில் ரொம்ப ஆரம்பத்திலே பிள்ளைகள் சொல்லிக் கொடுத்துட்றாங்க இது வெரி முக்கியமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் ரைட் இந்த எஃப் ஒன் பை எஃப் டூக்கு பேர் தான் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்டு அஸ் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் ரைட் தமிழில் இயந்திர அட்வான்டேஜ் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க திஸ் இஸ் மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் அப்போ என்ன இந்த அப்போ இந்த இந்த டி டூ டி ஒன்னை நீங்கள் மேனுக்குலேட் பண்ணுறது மூலமாக என்னனால் நீங்கள் பண்ண முடியும் இதில் மிகப்பெரிய ஒர்க் பண்ண ஒரு ஹிஸ்டோரிக்கலுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒர்க் பண்ண சயின்டிஸ்ட் ஆர்கிமிடிஸ் 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 வெளியே கரெக்ட் நினைக்கிறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆர்கிமிடிஸ் வெறிய ரிசர்ச் இதில் அவர் வந்து பண்ணார் சரிங்களா சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா சார்க்கு என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க பிள்ளைகள்